τελικά έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στην ψυχολογία το να έχει κάπου ήλιο ή όχι. Γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Για όσους δεν με ξέρουν, εγώ είμαι η Γιούλη και σήμερα θα κάνω άλλο ένα vlog επειδή μου είπατε ότι σας άρεσε να χρησιμοποιώ πιο καθημερινό λεξιλόγιο στα ελληνικά. Νομίζω ο φωτισμός εδώ είναι κάπως καλύτερος, οπότε άλλαξα θέση. Το γνώριζα ήδη από χτες ότι η μέρα θα είναι ηλιόλουστη και αποφάσισα να πάω για μία βόλτα στο πάρκο που βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι μου αλλά και επειδή το ψυγείο μου είναι άδειο σκέφτηκα να γράψω πρώτα μία λίστα με τα απαραίτητα και στη συνέχεια να πάω και να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ μου το είχατε ζητήσει ότι θα θέλατε να κάνω ένα vlog για το σούπερ μάρκετ και τα ψώνια και νομίζω σήμερα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γιατί έχει πολύ ήλιο και αυτό είναι κάτι σπάνιο για το Λονδίνο συνήθως ο καιρός είναι μουντός κάνει αρκετή ζέστη γενικά αλλά όταν βγάζω τον μπουφάν νιώθω ότι κρυώνω και όταν το βάζω ζεσταίνομαι είναι μία από αυτές τις εποχές μία τέτοια μέρα δεν θα ξεκινούσε καλά αν δεν αγόραζα καφέ και κρουασάν από την αγαπημένη μου καφετέρια γενικά δεν πίνω πάρα πολύ συχνά καφέ όμως υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος που μου αρέσει τον δοκίμασα για πρώτη φορά όταν πήγα στην Ιταλία και ονομάζεται καφέ Alginseng έχει μία κάπως ξεχωριστή γεύση δεν μπορώ να την περιγράψω και είναι σχετικά γλυκός όταν πήγα για πρώτη φορά σε αυτήν την καφετέρια ξαφνιάστηκα γιατί είδα στο μενού τον καφέ Alginseng και τον συνοδεύω φυσικά με ένα κρουασάν και αν έχει καλή μέρα όπως σήμερα προτιμώ να κάθομαι εδώ στο πάρκο και να απολαμβάνω το πρωινό μου θα βάλω λίγο λίγο στα χέρια μου αντισηπτικό τον καφέ τον έχω πιει ήδη πριν έρθω εδώ ήταν ε, απολαυστικότατος ζεστός και τώρα θα φάω το κρουασάν Δεν ήταν το αγαπημένο μου, το αγαπημένο μου είναι ε, με raspberry αλλά ήταν με κρέμα οπότε εγώ δεν έχω πρόβλημα αλλά ναι, θα προτιμούσα το raspberry Περίμενα να έχει πολύ περισσότερο κόσμο αλλά είναι σχετικά άδειο το πάρκο και ίσως δεν έχουν ξυπνήσει ίσως είναι πολύ νωρίς ακόμα Ωραία και τώρα αφού είμαι φαγωμένη και χαρούμενη θα χρησιμοποιήσω αυτό το τετράδιο που μου το έκανε δώρο η συγκάτοικός μου είναι το δώρο μου για τα Χριστούγεννα είναι το ζώδιό μου και γράφει το όνομά μου το ζώδιό μου και γράφει και Greek Tutor είναι πολύ γλυκό, ένα πολύ όμορφο δώρο στο οποίο θα γράψω τη λίστα για τα ψώνια πάντοτε φτιάχνω μία λίστα προτού πάω στο σούπερ μάρκετ γιατί συνήθως όταν πάω εκεί ξεχνάω τι πρέπει να αγοράσω και μετά γυρνάω στο σπίτι και λέω α, ή έπρεπε να αγοράσω και αυτό κανονικά το, την προηγούμενη μέρα αλλά χτες το βράδυ ήμουν λίγο κουρασμένη είχα μαθήματα όλη την ημέρα και μετά έκανα κάποιες ασκήσεις για τους μαθητές μου 
Οπότε με πήρε λίγο αργά και είπα ότι θα το κάνω σήμερα. Και είναι ωραία έτσι έξω, οπότε θα κάτσω και θα γράψω τη λίστα εδώ. Γενικά αποφεύγω να πηγαίνω σε κανονικά σούπερ μάρκετ εξαιτίας της πανδημίας και για να μην έρχομαι σε επαφή με κόσμο που δεν γνωρίζω προτιμώ να παραγγέλνω και να έρχονται στο σπίτι. Επίσης τα online stores έχουν και περισσότερες επιλογές σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ της γειτονιά. Όταν χρειαστεί να πάω σε κάποιο σούπερ μάρκετ, όπως για παράδειγμα σήμερα, επιλέγω πιο μικρά σούπερ μάρκετ. Εδώ στην Αγγλία υπάρχουν, για παράδειγμα, τα Sainsbury's και μετά υπάρχουν και τα Sainsbury's Local ή ξέρω εγώ το Tesco και το Tesco Express. Τα, για παράδειγμα το Tesco Express ή το Sainsbury's Local είναι μικρότερα σε μέγεθος και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουν και μικρότερη ποικιλία. Έχουν στην ουσία μόνο τα βασικά. Μία συνήθεια που μου έχει μείνει από την Ελλάδα είναι ότι δεν θέλω να αγοράζω φρούτα και λαχανικά από το σούπερ μάρκετ. Και αυτό για δύο λόγους. Βασικά για τρεις λόγους. Πρώτον, θεωρώ ότι τα φρούτα και τα λαχανικά που πουλάνε στις μικρές αγορές που μοιάζουν με την ελληνική λαϊκή αγορά είναι πιο φρέσκα. Έτσι πιστεύω. Επίσης, δεν χρησιμοποιούν πλαστικά γιατί στα σούπερ μάρκετ όλα τα φρούτα και τα λαχανικά βρίσκονται μέσα σε πλαστικές σακούλες κάτι που δεν συμβαίνει στις λαϊκές αγορές. Ο τρίτος λόγος που ψωνίζω σε μικρές λαϊκές αγορές είναι γιατί τα προϊόντα είναι και πιο φθηνά. Κάτι που δεν ξεχνάω ποτέ να πάρω μαζί μου πριν πάω, πριν φύγω για το σούπερ μάρκετ είναι μία τσάντα, ένα σακί δύο πλάτης και μία μικρότερη τσάντα την οποία κουβαλάω ε, στο χέρι μου γιατί αν την ξεχάσω πρέπει να πληρώσω για να αγοράσω μία πλαστική σακούλα οπότε προτιμώ να χρησιμοποιώ τις δικές μου Όχι τόσο για τα χρήματα όσο για το περιβάλλον Κάτι που έχω παρατηρήσει στα αγγλικά σούπερ μάρκετ είναι ότι έχουν πάρα πολλά meal deals φαγητά τα οποία είναι Έτοιμα, τα παίρνεις απευθείας από το ψυγείο και τα ζεσταίνεις στον φούρνο μικροκυμάτων και είναι έτοιμα. Αυτό είναι κάτι που στην Ελλάδα δεν το κάνουμε, δεν αγοράζουμε προμαγειρεμένα φαγητά. Το είχα πει και σε ένα παλαιότερο βίντεο που είχα κάνει για την κουζίνα. Προτιμάμε γενικά στην Ελλάδα να μαγειρεύουμε οι ίδιοι τα φαγητά και εγώ αυτό κάνω. Προτιμώ να μαγειρεύω στο σπίτι με φρέσκα υλικά και επίσης έχουμε πάντα εκεί είτε τη μητέρα μας είτε τη γιαγιά μας και γι' αυτό το μεσημεριανό φαγητό δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι. Ένας άλλος λόγος που πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προμαγειρεμένα φαγητά στο σούπερ μάρκετ είναι ίσως γιατί οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες Ας πούμε, εγώ για να πάω στη δουλειά μου, μου παίρνει περίπου μισή ώρα. Ίσως λίγο παραπάνω, μου παίρνει περίπου 40 λεπτά. Και εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων, δεν έχεις χρόνο στο διάλειμμα σου, που είναι πάνω κάτω μισή ώρα, να πας στο σπίτι σου, να μαγειρέψεις κάτι και να γυρίσεις πίσω στη δουλειά σου. Στην Ελλάδα οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Δηλαδή... Η μαμά μου που δουλεύει στο σχολείο, το σχολείο είναι κυριολεκτικά 10 λεπτάκια με το αυτοκίνητο. Ή για παράδειγμα για να πάω από το σπίτι μου στο κέντρο της Πάτρας, πάλι μου παίρνει 
κάπου εκεί, ένα τέταρτο, maximum 20 λεπτά με το αμάξι από την ώρα που θα ξεκινήσω μέχρι την ώρα που θα φτάσω στο κέντρο. Επίσης σε αυτό το πάρκο και σε άλλα πάρκα του Λονδίνου και στο High Park υπάρχουν πάρα πολλοί πράσινοι παπαγάλοι, πανέμορφοι. Ακούς συνήθως τις φωνές τους και τους βλέπεις να πετάνε κιόλα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό να βλέπω παπαγάλους ε, στο Λονδίνο. Εδώ έχω μία λίστα με τα φρούτα και λαχανικά που αγόρασα. Μανταρίνια, πορτοκάλια, καρότα, κρεμμύδια, αβοκάντο και πατάτες και μερικά πράσινα λαχανικά, σπαράγγια, μπρόκολο και κολοκυθάκια. Επιτέλους έφτασα σπίτι και θα τακτοποιήσω όλα τα φρούτα και τα λαχανικά στο ψυγείο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά!